हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आज हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामेटिक मूवी थ्री बिल बोर्ड आउटसाइड इविंग मिसूरी के बारे में आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन और स्टोरी लाइन पसंद आएगी सो लेट्स बिगेन कहानी की शुरुआत होती है माइलेट जो एक एजेड वूमेन है वो एक सड़क पर तीन बड़े होर्डिंग्स देखती है इस मूवी में होर्डिंग्स को बिल कहा जा रहा है तो हम भी इसे बिल ही कहेंगे हाँ तो माइलरेट तीन बिल और उनके नीचे कॉर्नर पर एडवर्टाइजमेंट लगाने वालों के एड्रेस को देख वो उनके ऑफिस में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात ईबिंग एडवर्टाइजमेंट कंपनी के ओनर रेड वेलवी से होती है और माइलरेट उससे पूछती है कि वो उन बिल पर कुछ एडवर्टाइज कराना चाहती है जिसके लिए एक साल का वे कितना चार्ज करेंगे इस पर रेड वेलवी उससे पूछता है की वो एक सुनसान सड़क पर एडवर्टाइज क्यूँ लगवाना चाहती है जबकि उस रोड पर से तो कोई नहीं गुजरता लेकिन अगेन वो उससे उन बिल का चार्ज पूछती है और रेड वेलवी को पाँच हजार डॉलर देकर पहले मंथ के लिए तीनों बिल पर क्या लिखना है उसके लिए एक तीन छोटे नोट्स देती है उसी रात उसी रोड पर ऑफिसर डिक्सन जा रहा होता है वो बिल को देखकर चौक जाता है और चीफ बिल को फोन करता है और बिल के बारे में बताता है जिस पर पहले बिल पर रेब्ड वाइल्ड डाइंग दूसरे वाले पर एंड स्टिल नॉट अरेस्ट और तीसरे पर हाउ कम चीफ बिल लिखा होता है नेक्स्ट मॉर्निंग चीफ फिल्लबी और सार्जेंट डेक्स रेड वेलवी के ऑफिस में जाते हैं असल में ईविंग पुलिस स्टेशन और ईविंग एडवर्टाइजमेंट कंपनी आमने सामने ही है सार्जेंट डेक्स उसे बिल को हटाने के लिए वॉर्न करता है और चीफ फिल्लोबी उसे ऐसा करने के लिए किसने कितने रुपए और कितने टाइम के लिए बिल किराए पे लिए हैं जैसे सवाल पूछता है लेकिन रेड ऑफिसर से कहता है कि वो अपने कस्टमर की कोई भी निजी जानकारी नहीं दे सकता है और बिल पर ऐसा इलीगल कुछ भी नहीं लिखा है जिसके लिए उसे कोई सजा दी जा सकती हो चीफ और सार्जेंट वहाँ से पुलिस स्टेशन आके डिक्सन को वेलवी के रवैये के बारे में बताते हैं कुछ देर बाद ऑफिसर डिक्सन रेड को पीटने के लिए उसकी शॉप की तरफ बढ़ता है लेकिन चीफ उसे ऐसा करने से रोक देते हैं इधर माइल रेड उसी बिल वाली जगह पर न्यूज रिपोर्टर को इंटरव्यू देती है और कहती है कि एक साल पहले मेरी बेटी एंजेला हेल्स का रेप करके मर्डर किया गया था और यहाँ की पुलिस ने अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है जिसके लिए बिल के थ्रू वो पुलिस के सामने एक तरह का प्रोटेस्ट कर रही है ताकि चीफ बिल्लो और उनके ऑफिसर उसी बेटी के कातिलों को ढूंढ सके इस इंटरव्यू को देखकर नेक्स्ट डे चीफ विल्लो भी माइल रेट के घर जाता है और कहता है कि उसने इस केस से जुड़े सभी लड़कों के डीएनए टेस्ट कराए लेकिन वो उस डीएनए टेस्ट से मैच नहीं कर रहा जो उसकी बेटी की बॉडी से मिला था और वो हर कदम उठा चुके हैं जो वो कर सकते थे लेकिन बिना सबूतों के वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और बिल से पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करना उसे बंद कर देना चाहिए ऑफिसर डिक्सन भी शाम को पब में जहाँ रेड वेलबी भी है उसे समझाता है कि वो अपने बिल को वहाँ से हटा ले और चीफ विल्लो को अपने आखिरी कुछ दिनों को चैन से जी लेने दे क्योंकि उनको कैंसर है और चर्च के फादर भी माइल रेट को समझाते हैं उसे बिल का आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए इससे उसके बेटे रॉबी की स्कूल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है और लोग उसे भी भला बुरा कह रहे हैं जिसने माइल रेट फादर की इंसल्ट कर उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया है नेक्स्ट डे माइल रेड डेंटिस्ट के पास जाती है अपने दांतों को निकलवाने के लिए वहाँ भी डेंटिस्ट उसे बिल को हटाने के लिए कहते हैं जिससे गुस्सा होकर दांत निकालने वाली मशीन उसके अंगूठे में घुसा देती है जिसके लिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर स्टेशन पर पूछताछ के लिए ले जाती है और तो चीफ माइल को समझाता है की बिल से उसे कोई फायदा नहीं होगा बल्कि वो अपने पैसे और टाइम वेस्ट कर रही है इसी पूछताछ के बीच चीफ बिल की तबियत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग माइल रेड का एक्स हस्बैंड चार्ली भी उसे बिल को हटाने के और अपनी फैमिली की इज्जत को संभालने के लिए बोलता है लेकिन जिस पर माइल रेड उसको 19 साल की गर्लफ्रेंड को उल्टा बोल देती है जिससे चार्ली उस पर भड़क जाता है लेकिन रॉब भी अपनी माँ को अपने बाप से बचा लेता है अनदर डे रेड वेल भी माइल को अपने ऑफिस बुलाता है और अगले महीने के बिल के पैसे की मांग करता है जिस पर माइल फ्राइडे तक का टाइम उससे मांगती है लेकिन तभी रेड की वाइफ उसे एक एनवलप देती है जिसमें पाँच हजार डॉलर माइल के अगले महीने के बिल के पैसे होते हैं कोई अननोन पर्सन माइल की उस टाइम पे हेल्प कर देता है उसी साल चीफ फिल्लो भी अपनी बेटियों को सुलाकर अपनी वाइफ के साथ कुछ बात करता है और उसे सुलाकर बाहर जाकर वो अपने आप को गोली मार देता है जिसकी आवाज़ सुन चीफ की वाइफ भागकर बाहर आती है और अपने पति को देखकर वो बहुत रोने लगती है उसका पति उसके लिए एक लेटर छोड़ जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो अपनी फैमिली को और परेशान नहीं देख सकता क्योंकि उसकी बीमारी उसकी फैमिली की खुशियों के आड़े आ रही थी और उसका लास्ट दिन जो उसने अपनी बेटी और वाइफ के साथ बिताया वो दिन था जिस दिन उसे बिल्कुल भी नहीं लगा की वो बीमार है और उस दिन को वो अपने लिए स्वर्ग मानता है उसकी डेथ की खबर सुन सार्जेंट डेक्स ऑफिसर डिक्सन और भी सारे पुलिस वाले अपने चीफ को याद कर बहुत रोते हैं इस चक्कर में डिक्सन गुस्से में आकर सामने रेड वेलवी के ऑफिस में घुसकर उसको बहुत
चीफ पिल्लो भी माइलेट के लिए भी एक लेटर छोड़कर जाता है जिसमें वो कहता है कि वो दिल से चाहता था कि उसकी बेटी को जस्टिस मिले और वो खुद गुनेगारों को पकड़े लेकिन ये सब उसके नसीब में नहीं था और बिल वाले आइडिया के लिए माइलरेट को अप्रिशिएट करता है और बताता है की उसने अगले महीने के बिल के पैसे भी दे दिए थे और कहता है की तुम अपनी बेटी के हथियारों को एक दिन जरूर ढूंढ लोगी दोस्तों ये वही पैसे जो कुछ दिन पहले अनोन पर्सन रेड वेलवी को देता है कुछ दिन बाद हमेशा की तरह माइल रेड उसी रोड पर अपने घर वापस जा रही होती है और देखती है कि किसी ने उसके बिल को जला दिया है और वो साग को बुझाने की बहुत ट्राई करती है लेकिन वो बुझा नहीं पाती नेक्स्ट डे सार्जेंट डेक डिक्सन को फोन कर ये बताता है कि चीफ पिल्लो भी उसके लिए भी एक लेटर छोड़ गए थे जो वो उसकी टेबल पर रख देगा शाम को आकर वो उस लेटर को ले ले डिक्सन उसी रात वो लेटर लेने पुलिस स्टेशन पहुँचता है और उसे वही पढ़ने लग जाता है इसमें चीफ उसको कहते हैं की तुम दिल के बुरे इंसान नहीं हो तुम बस हालातों की वजह से ऐसे बन गए हो जो बचपन में अपने पिता के खोने के हालात है और बूढ़ी माँ की देखभाल जैसे काम की वजह से तुम वो सब नहीं कर पाते जो तुम करना चाहते हो सेम टाइम माइलरेट गुस्से में आकर रेड के ऑफिस की विंडो के थ्रू पुलिस स्टेशन पर चार पेट्रोल बम फेंक देती है जिससे स्टेशन में आग लग जाती है और डिक्सन को बाद में पता चलता है कि वो खतरे में है जल्दीबाजी में वो एंजेला हेल्स की फाइल उठाता है और जल्दी खिड़की से कूद जाता है जिसकी वजह से उसके कपड़ों में आग लग जाती है और वो फाइल को अपने से दूर फेंक देता है तभी बार टेंडर मिस्टर जेम्स अपनी जैकेट से डिक्सन की आग को बुझा देते हैं और अर्ली मॉर्निंग पूछताछ के वक्त भी जेम्स माइलरेट को यह कहकर बचा लेता है की वो उसके साथ ही इस घटना का उससे कोई लेना ना नहीं है कुछ दिनों बाद माइलरेट के घर पर एक पोस्टर लगाने वाला लड़का आता है कहता है कि अगर किसी रीजन से बिलबोर्ड बोर्ड चली या फट जाए तो उसकी कंपनी फ्री में पोस्टर देती है और वो पोस्टर अगेन उन्हीं बिलबोर्ड्स पर लगा दिए जाते हैं उन्हीं दिनों में डिक्सन भी रिकवर होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है किसी शाम डिक्सन एक बार में बैठा होता है और अपने पीछे बैठे बंदे की बात सुनता है और उसकी बातों से उसे लगता है कि उसने कोई क्राइम किया है और जो काफी कुछ एंजला हिल्स के केस से मैच करता है जिसके लिए वो उस बंदे को मैजिक दिखाने के बहाने उसके गाल को नोच डालता है जिससे उसके नेल्स में उसके डी के सैंपल आ जाते हैं और वो घर जाकर उस सैंपल को ट्यूब में डालकर पुलिस स्टेशन में दे देता है और ये सारी बात वो माइल रेट को बताता है और अपने गलत बिहेवियर के लिए उससे माफी भी मांगता है कुछ दिन बाद नए चीफ डिक्सन को बताता है कि वो डीएनए एंजेला हिल्स पर मिले डीएनए से मैच नहीं करता बल्कि इस तरह के किसी भी क्राइम से उसका डीएनए मैच नहीं करता ये बात डिक्सन माइलरेट को बताता है जिससे माइलरेट पूरी तरह टूट जाती है इसी टाइम डिक्सन माइलरेट को बताता है कि वो श्योर है कि उस बंदे ने किसी लड़की के साथ कुछ तो गलत किया है जिसके लिए माइलरेट उसे जान से मारने की बात करती है और डिक्सन भी उसके साथ इस काम में आने के लिए कहता है और नेक्स्ट डे दोनों गन और कुछ खाने का सामान रख के उसे मारने चले जाते हैं और दोस्तों फिल्म का यहीं पर द एंड हो जाता है यस yes, दोस्तों मुझे भी फिल्म की एंडिंग थोड़ी बेकार और अधूरी अधूरी सी लगी लेकिन इस मूवी में डिक्सन जैसा बंदा जो किसी की परवाह नहीं करता वो भी किस तरह बदल जाता है और माइलरेट जो अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने के लिए किस तरह सिस्टम को चैलेंज करती है जबकि सोसाइटी उसकी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करती बल्कि उसे अपने जैसा चुप रहने के लिए ही फोर्स किया जाता है लेकिन वो एंड तक लड़ती है आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो